Wasikilizaji tunaziwakilisha simulizi hizi kwa moyo wa dhati mkunjufu kabisa kabisa kusudi usikie na ujifunze mambo mbalimbali mbali kuhusu maisha tunaamini katika haya ambayo tunayowakilisha kwako yanakutoa hatua moja ya kwenda hatua nyingine kuna mambo yalikufanya ukainama ukakata tamaa wakati mwingine ukaona huwezi kusonga mbele na kila ukitazama mazingira ndivyo ambavyo anakwambia kwamba hapa huwezi kusonga mbele ukitazama wewe ni single mother ukitazama unaona kabisa mimi nakwamia hapa lakini unapopata nafasi ya kusikia wengine ambao wamepita kama ambayo unayapita wewe kwa sasa hivi yani na kukutia moyo na kukupa hatua nyingine na ni furaha yangu kuona unasogea mbele yani unakataa kukata tamaa na unasonga mbele kwa kasi kweli kweli na mambo mazuri yako yanakungoja mbele yako na siku hazitabaki zikawa hivyo hivyo za mateso siku zote kuna mambo yanaenda kubadilika ndio ndugu yetu mpendwa anaitwa Josephine anatueleza haya ambayo amepitia katika safari ya maisha Josephine anasema Josephine anasema nimevurugwa yani kwa sasa hivi naweza kusema tu kwa lugha nyepesi nimevurugwa jamani hiki ni kitu ambacho kinauma kinauma mpaka ndani ya moyo ni uchungu mkubwa sana ndio ambao sasa hivi mimi na ufili ndani yangu nikisikia sentensi mtu akiniambia huwezi zuia chochote unasikia huyu pamoja na yote bado ni kijana wake nikisikia sentensi kama hiyo nasikia moyo wangu unaugua sana nasema haiko sawa haiko sawa kwa nini leo kwa nini sasa huyu ni binadamu wa namna gani Josephine anasema taarifa za huyu mwanaume kusumbua kuhusu habari ya mtoto wake sio kwamba nilizisikia siku ile tu nilizidi kuambiwa na huyu huyu ndugu nilizidi kuambiwa na huyu ndugu lakini akaona nimekaza katika kile ambacho nilikisema abadan haitakuja kutokea hata siku moja sitasimama mbele ya kijana wangu ni mtambulisho mwanaume kama ndiye babake nilishamwambia kijana wangu babake alishakufa na ni kweli alikufa nilishamzika babake hayuko hai kwa hiyo huu ndo msimamo wangu yani siko tayari katika hili japo baadhi ya ndugu waliniambia utajipa msongo wa mawazo bure kama ni babake na unajua kabisa ni babake usimnyime haki ya mtoto kumjua babake yeye mtoto ana akili timamu anaelewa anaelewa hata utakapomweleza ataelewa maana kwenye maisha yake amekuona wewe tu kwenye jua kwenye mvua anakuona wewe huyo mwingine ambaye anakuja kujitambulisha sasa hivi wala hatusipate msongo wa mawazo Joseph anasema unakubali vipi yani unakubali vipi kitu nilikata nakumbuka siku moja toka hawa watu wananisumbua hasa yani huyu ananisumbua huyu huyu huyu, huyu baba ananisumbua huyu rafiki wa yule mwanaume ambaye ni kweli amekuwa akinisaidia lakini ni, tulipofika hapa sasa hivi yeye ndo anasema anasumbuliwa na yule mzazi mwenzangu Joseph yeye anasema nakumbuka aliniambia maneno haya Joseph yani sisi tulikuwa marafiki yani uadui wa sisi unatoka wapi ni kwa sababu mimi nimekuwa mjumbe mimi sio mjumbe mbaya Una, unaweka vizingiti utaki niongee na kijana wako ambaye kijana wako ulinitambulisha kwake vizuri na ananichukulia vizuri kabisa kama mimi ni anko mwema kwake lakini sasa hivi naona wewe unapanda mambo ambayo sio mazuri kwa kijana lengo kijana anione kama na mimi ni mtu mbaya lakini sio sawa mimi sija sija watu wabaya kwako naomba tu 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 tukae siku tuzungumze hebu tuzungumze tuone basi kwa sababu huyu mtu ananisumbua sana tuone namna gani kama kwa pamoja tunamwepa tuone namna gani ambavyo tunaweza tukamwepa na mwisho wa siku mambo yakaendelea mimi kiukweli kuzungumza naye huyu mtu siku anataka lakini kwa sababu ni mtu ambaye ameshawahi nisaidia nisiseme uongo na nisiwe mnafiki kwa hilo huyu mtu amenisaidia 
katika maisha ambayo tulipita na kijana wangu hakuacha kunyosha mkono wake na kutuwezesha kwa namna moja ama nyingine ananisi tujadili jambo pamoja Joseph yeye anasema nimepata kuyasikia maneno ya huyu mtu nimeyasikia kwa umakini sana nilimwambia sawa sawa lakini Joseph yeye anasema bila kujua mpango aliyokuwa nao katika mazingira ambayo hata si tegemei kama atakuwa na mtu Joseph yeye anasema ili 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 ilikuwa hivi Joseph yeye anasema tumekutana sehemu mimi pamoja na huyu mtu tumekaa na tulianza mazungumzo kati ya mimi na yeye. Akaniuliza unajisikiaje? Nikamwambia najisikia vibaya. Toka siku ile sija tulia moyo wangu. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia kwa sababu naona huyu mtu amekuja kwangu ni kama shetani mbele yangu. Akasema hata mimi nilipata mshtuko sana. Na nisikuwaza kama kuna 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 siku anaweza akaja kwangu. Kwa sababu kwa maneno alioniambia mimi kama binadamu pia nilikuwa kati mwingine naweza nikasema au amethibitisha kwamba yule mtoto wako wa kwake na ndio maana alimkata kwa ujasiri lakini kwa sababu ya mambo yapo kuna mtu tu anaamua kumkataa mtoto kwa sababu zake na mimi nikaja kujua kwamba sababu kubwa ni kwa sababu yule alikuwa kwenye mahusiano serious sana na mwanamke ambaye alikuwa anampenda sana kwa hiyo haikuwa rahisi kwa sababu huyo mwanamke pengine angegundua huyu mtu kadhaa huko ingekuwa ni taruki. Na mimi nikamuuliza, "Je, hiyo inaweza ikawa ni sababu ya kumkata mtoto? Kwani mimi angenieleza nisingeelewa? Kwani mimi nilingangana yeye anioe? Hapana, alimkata mtoto wangu. Alinikataa mimi mama mtoto, mama wa mtoto. Kuyo sikuwa sawa." Akaniambia na kuelewa. Na kuelewa hata mimi pia imenisumbua sana. Lakini nikwambie kitu Josephine. Hiki kitu inabidi ukielewe Akaniambia ni leo ni kesho tunaweza tukapata nafasi kama hii au tusipate Lakini nikwambie kitu Huyu mtoto ni wa yule baba ni wa huyu mtu ni wa kwake. Hajahusika chochote, hajafanya chochote ni kweli. Lakini ni mtoto wake. Nyinyi kama wazazi mnatakiwa mzungumze, nikamwambia kuzungumza kuhusu nini? Mimi sina cha kuongea. Yaani nimekutana na wewe kwa sababu nataka tufunge huu kurasa kabisa. Mimi na kijana wangu tunaendelea vizuri wewe ni shahidi ambao unajua kwa mapito niliyoyapitia wewe umeyashuhudia kwa macho yako umeshuhudia ni pambana na wewe kijana leo kwa sababu kijana wangu ampata kazi leo kwa sababu kijana wangu ana maisha mazuri angekuwa ni kijana ambaye sijampambania mimi kama mama ningemwacha tu angemuona angemfuata angemtafuta angetaka kumjua ni kwa nini leo kwa sababu ana uhitaji si ndio Joseph anasema kumbe wameshapanga mipango na huyu mwanaume yuko ile eneo Joseph anasema huyu mwanaume anakuja eti tuongee mimi na yeye <laughs> Joseph anasema yani huyu mwanaume nikimwangalia kwanza alivotokea nilijiuliza hivi ilikuwaje kwanza mimi nilimpendaga huyu mwanaume jamani Yaani kimtu akieleweki kabisa hiki. Hiki kuaje? Yaani ilikuaje? Eti nikaanza kulia. Jamani mimi mwezi yani mapenzi akaniumiza. Kwa kimtu gani hiki? Joseph anasema yani nilipatwa na hasira sana nilimwambia kwa nini unifanyia hivi? Kwa nini unifanyia hivi? Yaani kwa nini unikutanishi mimi na huyu mtu? Na hujaniambia unajua mazungumzo yetu ambayo tulikuwa tunazungumza. Akaniambia utanisamee. Unajua mimi siku zote usimama katika kutenda wema. Unakumbuka hata wewe nilisha wewe kukupeleka. Na unakumbuka mimi ndo nilitoa gharama kukupeleka. Na hata sasa nimeona nifanye hivyo kwa sababu huyu mtu amenisihi kama ulivyonisihi wewe miaka ile. 
Joseph yeye anasema huyu mwanaume aliniambia najua sistahili kuzungumza chochote mbele yako najua nimekukosea najua nimekukosea Mungu anajua nimekukosea hata ardhi yenyewe inajua nimekukosea najua mbele yako sistahili msamao wote lakini naomba unipe hata dakika chache tu nizungumze kitu ambacho kimejaa moyoni mwangu huyo kaka alinituliza sana kwa sababu sikuweza kutulia nilimshambulia kwa maneno wao nakwambia mingine hata siwezi kuyatamka nilivomshambulia nikamwambia una akili wewe leo leo unakuja unazungumza habari ya mtoto leo nikamwambia kumbuka rudisha kumbukumbu zako nyuma kumbuka maneno ulioniambia kumbuka ulivonitendea leo una nguvu gani kuja kusimama mbele yangu lakini huyo mtu aliniambia tulia msikilize tuliketi mimi hapo na hema juu na kuambia nina hema juu hapo nikasema na kusikiliza mhm hapo na kuambia namwambia na kusikiliza <laughs> nimependeza utanjua nina gauni yangu hiyo moja hatari nimevaa tu viatu twangu tuzure tisa kumi na kuambia nywele zangu huku zinang'aa hivi uso wangu mzuri nimependeza mpaka zangu vijipoda mhm nafika hapa mimi sijaja kwa bajaji wala sijaja kwa daladala nimekuja na kausafiri kangu eh niko namwambia na kusikiliza mhm sema hapo kijasho kinatoka jaziba ya hali ya juu akaniambia maneno haya Nimekuwa nikiota usiku mara nyingi sana. Yaani ni ndoto ambayo inajirudia mara kwa mara. Kuna sauti inaniambia mara kwa mara kwa habari ya mtoto wangu. Kuna mahali nimeacha damu yangu. Dhamira yangu imekuwa kinisuta toka hapo. Kuna mahali nimeacha damu yangu, kuna mahali nimeacha damu yangu. Kwa siku na amani. Najua kuna mambo mengi tulipitia ni ujana ujano na mambo mengi sana sina neno kubwa la kukueleza lakini mimi nilikuwa ni kijana mpumbavu nisiyekuwa na akili niliyafanya katika ujinga kabisa siku stahili kufanya vile lakini ujana usiokuwa na uelevu ulinifanya mimi nifanye vile nikiofia kwenda kupoteza mahusiano yangu ambayo nimeajenga kwa muda mrefu mimi na mchumba wangu ambaye tulikuwa tunategemea kufunga ndoa sio kwamba kuna mtu mimi kaja kaniambia kuhusu kijana wangu ila nikilala usiku nikiamka damu yangu iko mahali nakosa amani Joseph ni anasema nilimuuliza ehe una watoto wangapi mpaka sasa hivi akaniambia na watoto watatu nikamwambia sasa kama una watoto watatu hawakutoshi hawakutoshi uje uangaike na wakwangu nikamwambia unaangaika bure ni kwambie kwa nini nakwambia unaangaika bure huyu mtoto ulipomkataa uliponifukuza pale nilifanya taratibu huyu mtoto alimpata baba m- baba yake mwingine na hajui chochote kuhusu wewe huyu kijana wangu na nimemlea katika misingi hiyo hajui chochote kwa habari ya baba yake kwa hiyo naomba utuache na maisha yetu Aya anatueleza ndugu yetu anaitwa Josephine. Sikilizaje? Josephine anasema maelewano haya hapo. Yaani kuelewana mimi na huyo mtu hakupo. Nikurushiana maneno. Nilimwambia utaangaika bure. Yaani kama kuna sababu ambazo zimekufanya ututafute majira haya nikwambie hizo sababu kwetu sisi hazina maana yoyote na nilimwambia tuache na maisha yetu kama ambavyo mimi niliamua kukuacha na maisha yako nikamwambia nimekaa na wewe kwenye mahusiano ndani ya miezi sita nikapata ujauzito nimepata ujauzito baada ya hii miezi sita mahusiano yakiwa bado mabichi 
sina mtu namjua familia yenu hata marafiki zako wa karibu wale wa kusema wa karibu wale bado nilikuwa sijawajua kwa uzuri lakini ulinikataa sikujua naanzia wapi lakini niliamua wakati ulipofika kukuacha uendelee na maisha yako na ndivyo ambavyo na mimi na kuomba achana na maisha yetu achana na maisha yetu Joseph yeye anasema nilisimama nikamwambia ulidhani nitaishi maisha ya kuangaika siku zote za maisha yangu si ndio nikamwambia wewe mtu ni mbaya 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 kweli kweli una nguvu na ujasiri leo na nifesi mimi eti unaniambia ni ujana nikamwambia nilikuja kwako nikiwa katika machozi nimefiwa na babangu amefariki kwenye ajali na mamangu mdogo wangu amekaa ICU amekuja kufariki na kuja kwako na sio kwamba taarifa ulikuwa huna lakini haukujali na nimejifungua kwa operation haukujali lolote ulinitazama kama nyambiti leo unakuja na kutuomba sisi msamaa huo msamaa kumbe unaweza kaombwa kiraisi hivi eti yani au unajua ulikuwa ni ujinga ulikuwa kwa sisi tubebe kwamba ulikuwa ni ujinga nikamwambia ujinga wako utabaki nao lakini sisi hautatupata nilimwambia rafiki yake nikamwambia niwaambie ni kitu wala msiniumize akili yangu mimi ni mama ambaye nimemlea kijana tena huyo kijana alishavuka umri wa miaka 18 ana utashi ana maamuzi yake anajua nini anataka kwenye maisha lakini mimi kama mama mimi kama mama ninasimama na kusema sikuhitaji hatukuhitaji kwenye maisha yetu nikamwambia kwani hujamwambia mtoto wangu anatumia majina gani embo atende kunithibitishia ni wapi ambako mtoto huyu anatambulika kama mtoto wake wanaume ambao likataa hata kuomba jina mtoto Joseph anasema niliwaacha hapo walipo niliingia zangu kwenye gari yangu sina habari sina habari Joseph anasema lakini moyo wangu uliugua sana sikutaka kuyaona haya kwenye maisha yangu sikutaka kabisa Niliwaambia ndugu zangu hiki kinachoendelea na wao waliniambia Huyu mtu kama amedhamiria kumtafuta kijana wake atamtafuta tu Usijipe pressure tulia mwambie kijana wako ongea na kijana wako Joseph anasema haikuwa rahisi mimi kuzungumza na kijana wangu kiukweli Niliamua tu kumute na kuruhusu mambo mengine endelee hata yakana niambia maana kuona kama mama hauko sawa nikamwambia uchovu tu mwanangu uchovu tu lakini kumbe kuna mambo yananisumbua sana Joseph anasema basi nakumbuka siku moja toka yule mwanaume amekuja wakazungumza na mimi na rafiki yake yule yule rafiki yake baka nipigia pigia simu na nini sikumpa ushirikiano silipita kama wiki mbili yes mwanangu kijana wangu alinifuata ofisini kwangu hapa napofanya shughuli zangu na sio kawaida yake kwa sababu yeye ni mtu ambaye uko busy kweli nimeona amekuja amepaki gari yake hapo kaja mama vipi nikamwambia salama vipi mbona ghafla hivyo na hata uja niambie chochote akaniambia mama nimekuja kwa sababu kuna kitu fulani kimenipa shida kidogo nikasema nije tuongee nikamwambia kitu gani akaniambia mama Sikuweza kukwambia mapema lakini juzi alinitafuta anko anko ina maana huyu ambaye ni rafiki wa babake na huyu mtoto nikamwambia ehe alikuja atukaongea ofisini kuna vitu aliniambia vilinichanganya kidogo nikaambia mhm vitu gani alikwambia vitu gani hapo kimoyo kinalia ti sasa mimi basi nimechelewa kumweleza kijana wangu sasa naona wabdo mpata mbinu nyingine huko sasa ni kitu gani hicho mwanangu Joseph anasema kijana wangu akaniambia anko ameniambia kuna kitu ambacho natakiwa kukijua 
nikamwambia amekwambia kitu gani? Akaniambia uncle alinieleza kuhusu habari ya babangu. Na mimi nilimjibu ni baba yupi na nikamweleza jinsi ambavyo mimi nafahamu kwa habari ya babangu kwamba ni baba ambaye alinikataa lakini pia alipocheza maisha baadaye nikaambia mhm mm ndio mm, na iko hivyo ehe kwa hiyo akakwambia kitu gani akaniambia ameniambia hapana babako yupo hai na yupo na anataka kukuona Joseph ni anasema nikamwambia mwanangu na hayo maneno anakuambia nani akaniambia anko ananiambia nikaambia okay nini kikaendelea anasema basi tulizungumza naye muda mrefu sana sasa kwa sababu mimi sikuwa naelewa na maanisha kitu gani na nikamwambia mimi mama hajanieleza chochote kuhusiana na hizo habari na kama zingekuepo na maana mama angenieleza unamzungumzia kuhusu babangu kabisa au ni baba mdogo aliniambia ni babangu kabisa lakini zaidi sana alinionyesha picha yake alinionyesha kabisa picha na akaniambia angalia hizi picha jinsi ambavyo unafanana naye huyu ni babako yani babako alivyokuwa na age kama wewe mlikuwa mpo copyright yani ulikuwa una, babako alikuwa kama hivyo ulivyo mnavyo mnafanana sana nikamwambia ehe kwa hiyo akakuonyesha picha yani mimi sasa niko nauliza tu ehe ehe uko kiroki na kinaenda mbio yani ehe kwa, kwa hiyo akasemaje kwa hiyo akasemaje akakwambiaje ehe akaniambia lakini ya kuishi hapo nilishindwa kuja kukwambia mama kwa sababu ali, aliniambia unajua kuna mambo mengine unabidi umweleze mama kuna muda mwingine unabidi wewe mwenyewe ufanye uchunguzi wako uone niliwaita shida sana kwa sababu unajua mama siwezi kuacha kuja kukwambia kitu lakini nilitaka ni muone anko anataka kumaanisha kitu gani. Nikaambia ehe. Kijanangu akaniambia aliniletea mtu ambaye kwangu alinitambulisha ni babake, niko Mungu wangu. Yaani walishienda kwa kijana wangu wa watu. Sasa nasema nini sasa? Nikamwambia kwa hiyo kwa hiyo huyo mtu amekuja na anajitambulisha wewe ni yeye ni babake kwako. Ehe, alivyojitambulisha ukasemaje? akaniambia nilishangaa sana kwa sababu ni kweli huyu ni mtu ambaye naona kama kuna kuna nafanana naye nikamwambia ni unafanana naye kivipi akasema alipata muda wa kuzungumza na mimi sana na alinieleza mazingira ya kile kilichotokea na nikamwambia mimi mamaangu aliniambia babangu alishafariki akaniambia hapana mamako alikudanganya na nilimuuliza kwa nini hujawahi kunitafuta kwa nyakati hizo zote. Nikamwambia ehe akasemaje? Akaniambia sio kwamba hajawahi kunitafuta. Ila kwa sababu alijua amekuumiza sana kwa hiyo huwezi ukampata nafasi ya kusogea kuni, kuniona mimi. Kwa sababu ulikuwa na hasira sana. Nika nikamuuliza kondo amekwambia hivyo. Eh kidogo yangu akaniambia kwani mama kuna siri yote unaleficha Ni kweli babangu hajafa Na je huyu aliyejitambulisha kwangu kama ni babangu ni kweli ni babangu Joseph anasema yani nilichanganyikiwa Nakwambia nilichanganyikiwa Nikamwambia kijana wangu sikiliza nikwambie Tena unisikilize kwa makini Sitaki tena Sitaki tena wasiniane na huyu anko wako na sitaki kabisa huyo mtu ambaye anakuwa kuja kwako na kujitambulisha eti ni baba yako. Nilisha kwambia babako nilisha mzi alisha fariki. Babako alisha fariki miaka mingi. Na sikuhudhuria hata kwenye mazishi yake kwa sababu alisha kukataa. Mwanangu akaniambia je na yule ni nani? Na yule ni nani kwa sababu ameniambia yuko tayari hata kwa taratibu zozote za kufanya ili tuthibitishe kama mimi ni kijana wake nikamwambia kwa kwa hiyo unamwaje unanisikiliza mimi au unamsikiliza huyo mtu ambaye amekuja from nowhere kwenye maisha yako kwa hiyo unataka tuanze kujadili hapa unataka uanze kusema na wewe unataka kuthibitisha hivyo hizo sababu ambazo mtu anakueleza zinaingia kichwani eti kwa sababu huyo mama mama yako alikuwa na hasira hasira zinaweza zikazuia mtu asimuone kijana wake 
nikamwambia kijanangu kwa hiyo unaniona mimi naizungumza hapa sina maana ile haya maneno ambayo wamepanda kwako ndo unayaona ya maana akaniambia mama mimi nimekosea kitu gani mimi kuna wapi ambacho nimekosea mimi nimekueleza mama mimi nilishangaa mtu kuja kwangu kujitambulisha ni babangu hicho nilishangaa sana kwa sababu kwenye maisha yangu mimi sijawa na baba na anko ndo ananithibitishia kwamba huyu ni babako kuna mazingira yalitokea na ndio maana na mimi imenipa shida na ndio maana nikasema mtu akunithibitishia kwamba huyu ni babangu au sio babangu yupo mamangu ataniliza na kwa nini mtu huyu aje sasa hivi Yosefu anasema yani hapo nikajikuta tu moyo umeingiwa na majonzi sana nikaanza kulia nikalia sana kwa uchungu kijana wangu akaniambia mama sijui hao watu wamekuumiza kiasi gani lakini kuna sababu ya kundanganya na kuna sababu ya kunificha mimi mlipokutana na baba sikuwepo sikuwepo na kwa sababu sijawahi kumuona kwenye maisha yangu na kuona wewe wewe ndio kunithibitishia ukweli na kama kuna kitu unanificha usinifiche mimi ni kijana wako niambie ukweli na mama ukiniambia ukweli nitakuelewa nitakuelewa mimi nimepata mshtuko kwa sababu mtu anakujaje kuniface na kuniambia mimi ni ni, ni, ni babako na nimeku, ni, nimefambana sana mpaka napata nafasi ya leo kuzungumza na wewe nikiwa katika umri kama huu tumeangaika kwa mangapi mama tumepita kwa mangapi kuna muda tunakosa pesa kabisa hata ya shule unaangaika hata kwa kukopa kumbe kuna mtu ana, ana, ni babangu yuko mahali alikuwa wapi Joseph anasema maneno ya kijana wangu yakanifanya ni, ni mwambie kijana wangu nikamwambia ni kweli yule mtu ni babako sio uongo ni kweli Joseph anasema kwa mara kwanza nilizungumza mambo na kijana wangu ambaye sijawahi kuzungumza naye nilimweleza kijana wangu hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho kijana wangu alilia sana akaniambia mama nikamwambia kabisa nikamwambia huyu ambaye amekuja kwako kujitambulisha kama babako nilimfuata nilifunga safari akiwa yuko Mwanza na hiyo safari nililipiwa na uli na huyu wangu wako nilienda hadi kule nikaenda ili nimpeleke mtoto nilikupeleka kwa babako ukiwa mdogo hapo nimefanya operation nimeshafiwa na bibi yako nimefiwa na babu yako na mdogo wangu pia amefariki lakini alinikataa hakukubali hata kukushika kwenye mikono yake alikataa kata kata mbele ya yule yangu wako mwanangu niliumia sana niliumia lakini nilisema kama Mungu amenipa huyu mtoto anajua nina uwezo wa kumtunza nilipita katika milima na mabonde mvua jua nimepitia mpaka kukulea ukafika hatua na kuona mwanangu unaanza kukimbia unaanza kusoma na kuona ninapambana peke yangu peke yangu huyu mtu amenitafuta na mimi ni kama wiki kadhaa zimepita ndo naambiwa huyu mtu anataka amuone mtoto wake roho yake na muangaika anataka kumuona mtoto wake nikamwambia mwanangu mimi nitakuwa ni mtu mwenye moyo wa gari kumsamehe mtu wa namna hii basi mwanangu akanikumbatia akaniambia mama mama asante kwa kuniambia ukweli nakushukuru sana unajua watu wengine wakisema wanasema wao lakini wewe ukisema mama sema yako ina maana kubwa sana kwangu mama kwenye maisha yangu wewe ni baba kwangu wewe ni mama kwangu ninachojua mimi sina baba katika maisha yangu sina kwa hiyo huyu aliyekuja kujitambulisha kama baba kwangu aliza kani baba ni, ni, ni baba kwangu kwa namna ambavyo alikuwa sababisho la mimi kuja hapa duniani lakini ajawa baba kwangu katika malezi na mpaka hatua hii nimefika mama 
sijajua kusudi la huyu mtu kuja kwenye maisha yetu na hata mimi nilimuhoji kwa nini sasa sijajua Joseph anasema nilimwambia kijana wangu hakuna hata sababu ya kujiuliza nimemuuliza huyu mtu kama huyu kijana ningekuwa sijamsomesha asingekuwa msomi huyu kijana nisingepambana mimi akasoma afike alipofika angekuwa ni kijana mvuta bange asieleweka ungemtafuta ungemtafuta lakini leo kwa sababu mwanangu anakuona na nafasi wanaambiana unateseka nini una stress gani una kijana wako ana pesa hiyo ndio njia ambayo wanaamua kutumia na anajua kwa sababu wewe ni ni, ni, ni kijana wake anajua namna gani ya kukuingia anajua atakwambia mimi ndio Mungu wa pili duniani na wewe sasa utaona au kweli ni babangu utafanyaje utaanza kufanya majukumu kama unamfanyia babako lakini alikuwa wapi siku zote nikamwambia mwanangu mimi sitakuwa radhi hata kidogo kumruhusu huyu mtu aje kwenye maisha yetu sitakubali kabisa na huo ndio msimamo wangu kijana wangu aliniambia mama nimekuelewa nimekuelewa kabisa na mama kuwa na amani kuanzia sasa hivi. Usipate mawazo kabisa. Sijui angu atakuja kunishawishi, baba atakuja kunishawishi. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kunishawishi zaidi yako we mama. Wewe ndio una nguvu ya kunishawishi, kunishawishi nibadilishe mawazo ya kitu. Wewe ndio una uwezo wa kunifanya mimi nikabadilisha mawazo sio mtu mwingine. Kwa hiyo mama angu nataka we na amani. Nikamwambia mwanangu asante. Na nilikuwa na hofia sana nilikuwa naogopa pia kukwambia akasema usiogope mama sisi tunashia mambo mengi pamoja magumu mepesi sisi ni familia nikamwambia asante kweli mwanangu aliingia kwenye gari yake na akaondoka na nikabaki na nilivozungumza na kijana wangu yani nikasikia amani na maneno alioniambia kijana wangu yani nikasikia amani kuyu na yeye kwa utashi wake anajiuliza huyu mtu alikuwa wapi miaka yote kwa nini sasa na yeye anasema sijajua kusudi la mtu huyu kututafuta sasa hivi anataka nini kwangu kijana wangu anajihoji hayo maswali sasa mimi kama mama nimetulia zangu hapa nimetulia zangu nilimtafuta yule anko nikamwambia wewe hizo njia ambazo unataka kupita sijazipenda kabisa unajua mimi sitaki vita na wewe Sitaki vita kwa sababu kuna mahali tume tumevushana tumesaidiana sitaki kabisa matatizo na wewe Akaniambia au unajua au unajua unajua nyingi nikasema ndo nimeshamaliza mimi nimeshamaliza Joseph anasema nikwambie nini sasa <laughs> Joseph anasema Mimi naishuhudia hii imetokea kwenye maisha yangu vijana wa baba ambao mnakataa watoto isikieni hii kutoka kwangu Joseph anasema ziko sababu nyingi kila mtu ukimuuliza kwa nini amemkataa mtoto atakwambia atakwambia mimi ni mimi ni mme wa mtu ah mimi ni mme wa mtu siwezi karibu ndoa yangu ah ah we mimba ya nani hiyo sitaki usinijue simu yake inaenda simu yake inasogea siko si azigandi unajua huyu mkatani nani unajua hujui kwa sababu hakuna mtu anayejua kesho ya mtu hata kama anazaliwa leo hujui huyu amekuja hapa duniani Mungu ana mpango gani naye hujui kwa ni mimi nilijua huyu kijana wangu ni atakuja kunifanya mimi nikaishi maisha haya nilijua si nilifanya wajibu wangu kama mimi nitampenda kijana wangu nitamlea vyema nitampeleka shule mambo mengine Mungu na, na kuachia mikononi mwako nilijua mwanangu anatenjengea gorofa mimi nilijua nilijua leo mwanangu atafanya hii kazi ya maana kazi ya kusafiri nilijua nitaki nini sasa hivi mimi kama mama napata maisha yangu yako hivi yani kwa nini kwa sababu pamoja na changamoto nilipitia pamoja na yote nilipitia sikuingiwa na roho ya kusema sasa kama huyu amenikataa basi na mimi sasa katoto kanini yaka ni kweli kuna muda nilikuwa napata msongo wa mawazo nikikatazama katoto kama kanafanana sura ya babake napata jasba napata asira sana 
na kuna daktari mmoja aliniambia angalia sana kipindi hiki unaweza ukajikuta unafanya vitu visivyokuwa vya kawaida nimefiwa nimekasalewa na huyo mwanaume katoto kanalia kanalia katoto aka kalikuwa kanapenda kulia sana usiku kanalia kanalia mpaka unakaweka kitandani kalie lia mpaka basi lia hapo Joseph anasema tena naikumbuka siku moja ambayo mtoto huyo alilia sana alilia sana nikapata hasira nikakatupa hapo kitandani nikasema unantesa ni baba lako limenikataa na limekimbia huko Joseph ni anasema katoto kangu kalinyamaza kimya yani kama kalikuwa kanasikia hiki kitu unachokisema kalinyamaza kimya sasa ule ukimya ukanishtua sana wakisema watu watoto ni malaika kweli yani kalilia na mimi kuzungumza hayo maneno kakatupa hapo kimya kikanyamaza kadogo kikaangalia hivi kama kana nitazama hivi ilibidi mimi nianze kusema mwanangu nisamee mwanangu nisamee nikaenda nikakaa kanyanyua nikakabeba ndio kaendelea kulia tena lakini yote haya mimi nilivumilia yote nilivumilia yote nilipambana nayo leo imekuwa ni baraka kwangu imekuwa ni heshima kwangu mwanangu ameniheshimisha mimi mwanangu amenitoa kimaisha sana Joseph anasema sasa akichunguza mtu katika watoto wake hao wengine aliyowapata anaangalia kumbe na mtoto wangu huko ana mambo mazuri mambo safi kwa nini na mimi nisiende kwa gia hii inayoenda nayo Joseph ni anasema huyu mtu alimsumbua sana kijana wangu alimsumbua sana kijana wangu kwa kwenda kuongea naye mara kwa mara lakini kijana wangu alichokuwa anamwambia akimwambia sikutambui kwenye maisha yangu sikutambui kwenye maisha yangu ulishakutana na watu wanasema yani huyu kijana ana kazi nzuri shangaa kabisa ana babake babake maisha yake hata sio ya hivyo babake anaumwa hata msaidi babake angalia si unajua tena walimwengu angalia mtoto analana huyu mtoto atalaniwa huyu nakwambia eh ya yuko tu na mamake amwangalia babake watu hawajui watu hawajui mambo ambayo sisi akina mama tunayapitia vitu ambavyo tunavipitia watu wanaangalia vile ambavyo wanaviona kwa sasa lakini vile vya nyuma watu kwa sababu hawavijui hawavita hawa hawavijui hata wakielezwa hawawezi kuelewa tunaamua kunyamaza tunawatazama haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Joseph Joseph anasema kijana ni ni mbaba una sababu zako ambazo ulikataa mtoto inawezekana ndio umekataa mimba sasa hivi mtu amekwambia na mimba yako ah we mimi mimi Joseph ni anasema sikia hii kutoka kwangu sikia hii inaweza isikufae leo lakini kuna majira ukakumbuka ya mimi ambayo nimeona ni vyema kushare nani ndio msikilizaji na muda wangu nao umesonga sana nami na ni furaha yangu pia nipitie ujumbe wako nilikuahidi Yes. Haya. Message chache hapa na dakika chache. Ongera sana Josephine kwa msimamo wako. Mimi ni Baba Saula wa Madimba. Eh? Veronica umenichekesha leo ulivyosema eh, nikakatupa kitandani. <laughs> Kama nilikuwaepo vile. <laughs> yani wa baba Mungu anawaona. Dada Veronica huyo mama wacha yale matunda kwa magumu aliyopitia anaitwa Ali. Habari yako Veronica? Mimi napenda sana sauti yako. Mdau mpya kutoka wapi? Unaitwa Maisala. Unatokea Mbande. Haya, napenda tu unavyosimulia jamani. Asante sana. Mwingine pia hapa anasema anaitwa Mbe, Mbeyuge. Mbeyunge. E, Yeremia kutokea Iringa nasikiliza simulizi asante imenigusa sana hii simulizi sana na imenigusa sana napenda tu unavyosimulia nikushukuru sana anasema mwingine anasema dada Veronica huyo mama wacha ale matunda ile waisoma yani nilikuwa najua baba mtoto wangu tu ndo ana ngumu kumbe wapo eh 
kumbe wapo alikuwa anajua babake baba mtoto wake tu yani nilikuwa anajua baba mtoto wangu tu ndo ana rungumu kumbe wapo wengi dai simulizi imenivusha sana tena sana hata nimepata ujasiri Mungu nitie nguvu mama nur mama uh, nurat kutoka kitunda kabisa songa mbele eh bana kwa sababu hatujui kesho hatujui hawa ambao 